接着，让我们来看一个比较难的主题啊。这个主题是递回函数。好，那什么是递回函数呢？哎，其实有时候我喜欢写一些跟程式有关的诗啊。那这是我描述递回的一首诗啊，是我呼叫我自己，在还没有达到尽头之前，我呼叫我自己。那这首诗基本上就描述了。递回的一些关键要素，第一个，一个函数要呼叫它自己成为递回，不管是直接呼叫或者是间接呼叫，最后只要自己又呼叫到自己，就是递回。那递回如果你让它一直递下去，那不得了，它一定会宕机。所以你一定要在让它递回递回，一定要有个尽头，在那个尽头之后呢，要返回。镜头的时候返回，那慢慢的一层一层收回来，最后就会就会结束，否则的话就会宕机。好，那我们来看一下一个例子，什么叫做递回啊？那在我们之前曾经教过，怎么样写啊一加到 n 啊这样一个函数，我们就用 for 回圈啊，然后从一开始一直数数到 n， 然后把它一个一个加到 s 里面。最后把 s 传回来，这就是一个一加到 n 的回圈式写法。但这种回圈式写法其实通常也可以改写成递回的版本啊。那递回的版本是像这样啊。OK， 我方选 s n 啊，然后 if n 等于等于 return 一 ，else return s n 减一加 n。哎，这是什么意思呢？来，让我们稍微看一下啊。这里需要用其他的方式来解释一下。好，我们今天说 S N 啊，我来放大一点好 ，S N 它等于什么呢？一加二加加到 n 啊，那 S N 减一不就是一加二加加到 n n 减一 ？OK， 那这里其实我们再补上一个。啊，那你会发现 S n 跟 S n 减一之间有个关系啊，基本上它就形成了一个递回关系 ，S n 就等于 S n 减一，然后再加 n。啊，那有了这个递回关系之后，我们就可以写程式了，而是还不够，因为我们必须要有终止条件。那在这里的终止条件呢，就是 S 一，它就等于一。OK。好，所以根据这两个式子，我们就可以写出它的递回程式了。好，那我们回过头来看一下，刚刚的这个程式就是说，啊 ，if n 等于等于一，就 return 一啊，那这就是 s 一等于一的写法。那如果 n 不等于一的时候呢，怎么办？我们就 return s n 加 n 减一。加 n， 这就是刚刚的前面那个递回式啊，所以只要递回式写出来，我们要翻译成程式就简单了。那这里有一个程式是双递回的啊，就是自己呼叫自己两次。那这个程式叫做费氏数列，它的定义是 f n 等于 f n 减一加 f n 减二啊。那 f 0的时候是一 ，f 1的时候也是一。那这里我们就有执行的一些结果，你可以看到，在这个 sum recursive 里面啊，呃，我们我们把整个过程给印出来啊
把这个做递回式的过程啊印出来。为了要印出来，我必须要把这些递回式的计算结果先存到一个临时变数里面，然后印出来，再把临时变数传回来。OK， 那它的执行结果会变成是像这样啊。好，那就是。它会先计算 S 2可是事实上它要一开始要计算的是 S 1 0啊，但是呢 S 1 0你可以看到它其实计算不太出来啊，为什么 S 1 0计算不出来？你看 S 1 0 10传进去，它不是一啊，所以它不会 return 一，那它不是一，那所以它要去呼叫 S 9再加上10。那所以它就会跑去呼叫 S 9 s 9进去又不是一，所以它呼叫 F S 8 s 8进去又不是一，所以它呼叫 S 7啊，那就这样一层一层往下呼叫的结果，最后再一层一层的加回来，那这就加回来的过程，它就一层一层的把它印出来 ，OK， 所以结果呢就是从 S 2开始印出等于三 ，S 3等于6 s 4等于十。一直印到 S 1 0等于十五，这样的值印出来啊，然后把真正的结果传回来。传回来之后，我们又印了一次，所以就印了两次 S 1 0等于十五。OK， 啊，这是最后一次印出来的那一行。好，那这就是我们的递回设计方式啊，原则上就是自己。呼叫自己，但是记得一定要有终止条件，而且这个终止条件，你递回下去的每一条都要会达到这个终止条件，否则它就会宕机。OK， 好，那这是一个比较高等的技巧，在城市设计里面，你学会函数之后，接下来的一个高等技巧就是递回函数。好，那我们今天就先解说到这。